清风明月，师傅有何吩咐？元始天尊召我到上青天弥罗宫听他讲课。你们刚才打哈欠，就留下看门吧。是。最近有个叫唐僧的和尚去西天取经，要路过这儿，你们用这金鸡子去打两枚人参果来招待他。是。那儿是什么地方？啊，是道观。好，我们前去宿夜。长生不老神仙府，与天同寿到人家。<笑>这道士也够狂的！我大闹天宫的时候，在太上老君的门前也没见过这样的大话。你不该取笑人家。嗯，我最讨厌别人说大话。咱们管他说的是大话、假话、空话。师傅说过，只要讲好听的话说，就能吃饱肚子。我什么时候说过捡好听的话给人家说呀？师傅如果没说过，那就算徒儿说的。大家都得吃饱肚子，这话没错吧？咦，啥呀？嘿嘿，嘿，哎，嘿，哎，跑了！别让他跑了，快点！请问这位师傅可是唐僧？贫僧正是。大师傅，我们试营了，里面请你们武装观为什么只供“天地”二字？不瞒大师傅说，那个“天”字还值得我们礼拜，“地”字还受不得我们的香火呢。因为三清四帝、大罗神仙都是我师傅的朋友和晚辈。啊！哼，猴哥，你中风了！不，我一听见大话就要昏倒。你给我到山门前喂马去。多谢师傅，再听下去我又要昏倒了。啊、uh -huh.。
，请问我能拜访你们师父吗？他不在，奉元始天尊之命到上清宫听课去了。要是方便的话，我们在这儿歇一宿，行吗？嗯，请大师父到厢房休息吧。师傅也真是，画一顿斋不就得了，还要自己做饭。哦，那人不像人，猴不像猴的家伙太气人了，要不看在他师傅面上，我非揍他一顿不可。师兄，那个大和尚真的是唐僧吗？要真的是唐僧，师傅还让咱们用人参果招待他呢。哎，师兄别忘了带金鸡子，师傅不是说了要用它才能够采下人参果。从来没听说过人参果一定非常好吃。嗯，哦，哦，放糊了，算我倒霉。嗯、大师傅，你真的是去西天取经的唐僧吗？阿弥陀佛，正是。你没有骗我们，贫僧从来不骗人。师弟，你在这儿陪大师傅，我去一下，马上就回来。大师傅，大师傅，请用这果子解渴吧，这是我师傅特地关照的。啊。这不是三朝未满的孩童吗？怎么能用它来解渴呢？罪过，罪过！你看，啊！阿弥陀佛，阿弥陀佛！这是果子，不然它怎么没有五脏六腑呢？你师傅的情我领了，可这果子太像孩子，我不吃。这么好吃的果子，你真的不吃啊？真的不吃。哎。他不肯吃。唐僧不肯吃这果子，放着会烂掉的，多可惜呀、啊！就是啊，太可惜了。哎，我看，不如我们自己吃了吧。小师傅，小师傅，呃我师傅说：“这果子就让我来领你们的情，带他吃吧。”这果子你师傅不吃，也轮不到你吃啊！瞧，小师傅，我这胳膊比你们腿还粗，凭这你们不给行吗？你这胖和尚口气倒挺大的，口气不大，力气不小。那好，你就打我一拳，要是被你打倒了，就给你吃。你说话算不算数？<笑>当然算数。你要打不倒呢？你说怎么样就怎么样。我想在你屁股上踢一脚。可以，哼，来吧。这样吧，我先让你在我屁股上踢一脚，要是倒下的是你，我就用不着打你一拳了，你就把果子给我。你怎么谦让起来了？我怕这一拳会打出人命来。那好，就照你说的办。这是你自己说的，你可别后悔啊。来吧，后悔我不姓朱。呃，我说你们这儿有没有大夫啊？怎么，我还没踢你就害怕了？不，我是担心你把腿踢断了，找不着大夫。这你用不着担心。哎呦！哇！哎呦！八戒，八戒，怎么了？我急着向您报告好消息，飞得太快，落点不准，没站稳。是什么好消息？我告诉我朋友，我倒了。什么？叫我当小偷？我不干。那是人间第一真果。哼，天上的蟠桃我都吃过，这人间真果我不稀罕。猴哥，你不稀罕，我可嘴馋。你帮个忙吧。你不是说吗？管他假话、大话、空话，只要捡好听的说，准能吃饱肚子。嗯，我是说过，那你怎么不捡一些好听的话说，骗几个果子吃呢？刚才我说了，可那两个小道士非但不给，还说了一些难听的话。什么难听话？我不说，说说有什么关系？嗯、他们说那果子就是喂驴喂马，也不给那人不像人、猴不像猴的家伙。
他说谁？嗯，除了你，还有谁人不像人，猴不像猴啊？我看你是想哄我去偷果子。哼、嗯，你不信就算了，我看你是被他们的大话吓怕了。我怕他们？不怕？那你怎么把难听的话都咽进肚子里去了？哎，我白认了你这大哥，我肚子饿，想吃个果子都办不到。嗯，别说了，我就给你去弄几个。猴哥，你等一等，怎么你不想吃了？不要采人参果，先得拿到金鸡子。那金鸡子在什么地方？就在他们的道房里。知道了。嘿嘿。师兄，那个胖和尚没有吃到人参果，会不会去后院偷？他没有金鸡子，怎么偷得到啊？嗯，蛐蛐。好了落在这里的怎么不见了？哼，肯定是被园里的土地老人收去了。土地，土地，你快给我出来，快点出来！大圣有什么吩咐？土地老人，你怎么把我刚打下来的果子给捞去了？大圣错怪小神了，这人参果是地仙真果，别说吃，小神连闻闻也没这福气呀、啊。这果子这么珍贵啊！人参果一万年才结三十个，闻一下能活三百六十年，吃一个能活四万八千年。掉下来的你没捞，那它到哪里去了呢？大圣啊，这是五行相克呀！什么叫五行相克？五行相克就是遇金而落，遇木而枯，遇水而化，遇火而焦，遇土而入。刚才落在地上，当然是入土不见了。这么说，刚才我错怪你了，你去吧。哎。二哥，你不去做饭，在这儿等什么？等好吃的。你们看，嗯，人参果。你吃过人参果？见过，可没吃过。我在凌霄宝殿只是个听人使唤的卷帘将军。人参果是专给王母享用的贡品，我哪能吃得着啊？在天上你吃不着，当了和尚反倒吃着了。呃，这都是托猴哥的福啊。嗯嗯，啊，嗯，这人参果是什么滋味？哎，呆子，你不是吃了怎么还问？刚才我一口就吞到肚子里去了，是酸是甜，什么滋味都不知道。猴哥，你能不能再弄他几个来，让我仔细的尝尝？你以为这是卖饼子吗？他一万年才结三十个，你能吃上一个就该满足了。去。哼，你这和尚，刚才请你吃人参果，你不肯吃，可是背地里又叫你那些徒弟偷来吃。阿弥陀佛，这东西我见了就害怕，怎么会背地里叫我徒儿去偷来吃呢？你还抵赖？刚才我去数过了，少了四个，你们一人偷吃了一个，难道不是吗？小师傅，我真的没吃。你没吃，那肯定是你徒儿吃了。这，哼。
，你偷我？哼、嗯！你们几个可曾偷吃了这儿的人参果？师傅知道我是个老实人，从来不讲假话。我看见这两位小师傅在吃果子的时候，是想来一个尝尝鲜，可他们不肯，我就离开了。那果子长在哪儿，我都不知道，怎么偷啊？<笑>你笑，准是你偷的。我天生长了个笑脸，你们丢了果子就不许我笑。沙僧。出家人不打诳语，你给我说，你们几个有没有偷吃了人家的果子？这个，这这可不好说。吃了就说吃了，向人家赔个礼就是了，有什么不好说的？这，这实在是说不好，说不好。师弟说不好，就让我来说，师傅。是八戒说的嘴馋，肚子又饿了，我就去后院摘了三个。现在我向小师傅赔个不是。嗯，<笑>你偷也偷了，还想少说一个？我数了，你偷了四个。好啊，你摘了四个，多吃了一个不说，还骗我们说你只摘了三个。哼，你这骗子，赔我们的人参果。哎，我已经赔了不是，你怎么还骂人呢？就骂你这偷东西还要耍赖的骗子！嗯，悟空，你们偷吃了人家的东西，让人家说上几句也是应该的。现在我罚你们全都给我合掌默念三十遍忏悔经。哼，他们骂人，我就是不念。猴头，你不念，我可要念紧箍咒了。你这骗子，就是念一千遍忏悔经也不行。你得赔我们的人参果，骗子！你得赔我们的人参果，骗子！赔我们人参果，对，骗子！骗子！赔我们的人参果，你赔我们的人参果，骗子！怎么了？我好像撞着什么了。啊，这儿什么也没有啊。哈<笑><笑>啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
把十里难了。